హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ హ వెరీ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ సో రైల్వే గ్రూప్ డి క్రాక్ చేసే విధంగా మనం క్లాసెస్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ క్లాసెస్ అనేది చెప్పుకోబోతా ఉన్నాం అందులో ఈరోజు క్లాస్ ఎయిత్ సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకి సైన్స్ నుండి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది గ్రూప్ డిలో అందులో చూసినట్లయితే మనకి ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి ఖచ్చితంగా రెండు మార్క్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో నేను మీకు మొదటి నుండి అయితే చెప్తా ఉన్నాను ఫిజిక్స్ నుండి సుమారు యాభై ఫార్ములాస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఆ యాభై ఫార్ములాస్ మీరు నేర్చుకోండి అని మన పీడిఎఫ్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది అది ఇంగ్లీష్ వర్డ్లో ఉంటుంది అది కొద్దిగా దాన్ని మీరు చూసి సరిగ్గా తెలుగు పదం ఏంటి అనేది తెలుసుకొని చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ యాభై ప్రతిరోజు ఒక ఐదు ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి టెన్ డేస్లో మీరు ఫిఫ్టీ ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్న వారు అవుతారు సో ఓకేనా సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లాసెస్ మిస్ అవ్వకండి ప్రతిరోజు చూడండి అండ్ లైక్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీరు షేర్ చేయడం వల్ల ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు కూడా చెప్పడానికి బాగుంటుంది ఓకేనా సో అదేవిధంగా గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ తక్కువ సమయంలో తక్కువ చదివి క్రాక్ చేసే విధంగా ఇది ఉంటుంది ఈ మెటీరియల్తో పాటు మీరు రీజనింగ్ మీకు సంబంధించి ఏది నచ్చితే ఆ రీజనింగ్ బుక్ చదవండి మన క్లాసెస్ ఫాలో అవ్వండి మోర్ దాన్ అండ్ అఫ్ ఇవి మీరు గ్రూప్ డి సా జాబ్ సాధించడానికి ఇవి చాలా చాలా ఎక్కువ ఓకేనా సో ఎందుకంటే మీరు ఇలాంటి స్టాండర్డ్ బుక్ తీసుకున్నా అందులో చదవాల్సిన పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మన మెటీరియల్లో రాయడం జరిగింది సో ప్రతి ఒక్కరు తప్పక తీసుకోండి దీనికి సంబంధించిన లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది గ్రూప్ డి పీడిఎఫ్ అని లింక్ ఉంటుంది ఆ వీడియో చూడండి ఒకసారి చూసి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చాకే చూద్దామంటే అప్పుడు చదవడానికి అయితే టైం ఉండదు ఆ కంగారులో మీరు చదవలేరు కూడా ఓకేనా సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది వీడియో పెట్టినప్పుడు రైట్ ఈ క్లాస్లో మనం కొన్ని క్వశ్చన్ చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఏ మాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ ఆక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ఎయిట్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ దెన్ ద ఫోర్స్ ఎక్సెప్టెడ్ బై ద బాడీ ఈజ్ ఏమన్నాడు ఇరవై ఐదు కిలోల ద్రవ్యరాశి ఉన్న వస్తువు ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఏక రీతి త్వరణంతో కదులుతూ ఉంటే ఆ వస్తువు ప్రయోగించిన బలం ఎంత అన్నాడు సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ క్వశ్చన్ నుండి రెండు నేర్చుకోవచ్చు మాస్కి యూనిట్స్ అనేది కేజీస్ అంటే ద్రవ్యరాశికి యూనిట్స్ కేజీస్ అదేవిధంగా త్వరణానికి యూనిట్స్ అనేది మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓకేనా రెండు మనం నేర్చుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి మాస్ ఇచ్చాడు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఇచ్చాడు అండ్ త్వరణము అంటే యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అయినా బలం బలాన్ని అంటే ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు మనందరికీ తెలుసు ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ సో క్లియర్ సో ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ దట్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ టూ హండ్రెడ్ కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ని మనం ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అనే విధంగా మనం చెప్పొచ్చు సో వన్ న్యూటన్ ఈక్వల్ టు ఏం ఏంటి అన్నప్పుడు కేజీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ సో ఈ క్వశ్చన్లో మనం ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ తెలుసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఎ లెన్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఫైండ్ ఇట్స్ పవర్ లెన్స్ యొక్క కేంద్రకం పొడవు ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ అయినా దాని యొక్క శక్తిని కనుగొనండి పవర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో మనకి ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు పవర్ అంటే లెన్స్ యొక్క శక్తికి సూత్రం ఏంటి అంటే వన్ బై కేంద్రకం పొడవు ఫోకల్ లెంత్ అన్నట్టు ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఒకటి బై కేంద్రకం యొక్క పొడవు కేంద్రకం పొడవు సో మన అందరికీ తెలిసి ఇక్కడ పవర్ ఈక్వల్ వన్ బై ఎఫ్ అంటే ఎంత ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ సో ఇది వన్ మీటర్ అన్నట్టు వన్ బై ఫిఫ్టీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్స్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్స్ మనకి ఇక్కడ లెన్స్ యొక్క శక్తికి యూనిట్స్ ఏంటి అంటే డయాప్టర్స్ అని మనం చెప్పొచ్చు డయాప్టర్స్ అని చెప్పొచ్చు సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్స్ని ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే టూ డయాప్టర్స్ టూ డయాప్టర్స్ అంటే దీన్ని మనం డయాప్టర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది 
ఓకేనా ఇన్ టూ హండ్రెడ్కి చేసినప్పుడు మనకి డయాప్టర్స్లోకి వస్తుంది సో కొన్నిసార్లు మనకి ఆన్సర్లో జీరో పాయింట్ జీరో టూ మీటర్స్ అని ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు మనకి డయాప్టర్స్ అని ఇస్తూ ఉంటాడు కనుక మనకి మీటర్స్ని డయాప్టర్స్లోకి మార్చుకోవడానికి ఇంటూ మనం హండ్రెడ్ వేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇఫ్ ఎ బైస్కిల్ ఆఫ్ మాస్ టెన్ కేజీ మూవ్స్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ దెన్ ద కైనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బైస్కిల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది మెజారిటీ ఆఫ్ సెట్స్లలో కనిపించే క్వశ్చన్ ఇదే ఓకే సో వన్స్ మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక కంప్లీట్గా చెప్పుకున్న తర్వాత ఫిజిక్స్లో కొన్ని టాపిక్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మనం చేసుకున్నాం ఓకే సో ఏమన్నాడు పది కేజీల ద్రవ్యరాశి కలిగిన సైకిల్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కదులుతుంటే అప్పుడు సైకిల్ యొక్క గతిశక్తి ఏంటి సో ఇక్కడ వేగానికి యూనిట్స్ ఏంటి అనేది మనం చెప్పొచ్చు మీటర్ పర్ సెకండ్ ద్రవ్యరాశికి టెన్ కేజీస్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమిచ్చాడు మాస్ ఈక్వల్ టు టెన్ కేజీస్ వెలాసిటీ వెలాసిటీ ఎంత ఇచ్చాడు ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో గతిశక్తి కైనటిక్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటండి మన అందరికీ తెలుసు ఆఫ్ ఎంవి స్క్వైర్ ఇది చాలా చిన్నప్పటి నుండి వినే క్వశ్చన్ సో ఎం టెన్ వి స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఇది ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ సో దిస్ వన్ టూ ఫైవ్ సా సో టూ ఇన్ ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ టూ థౌజండ్ మనకి కెనటిక్ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటి జౌల్స్ కెనటిక్ ఎనర్జీకి అయినా మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి అయినా యూనిట్స్ ఏంటివి జౌల్స్ సో కొన్నిసార్లు అడుగుతాడు జౌల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది అండి అప్పుడు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ కేజీ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అన్నట్టు దీన్నే మనం జౌల్స్గా చెప్పుకుంటా ఉంటాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎ బాల్ థ్రోన్ అప్ వర్టికలీ రిటర్న్స్ టు ద గ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ ఫైండ్ ద వెలాసిటీ విత్ విచ్ ఇట్ వాస్ థ్రోన్ అప్ జీ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే గ్రావిటీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఏమన్నాడు నిలువుగా విసిరిన బంతి పన్నెండు సెకండ్ల తర్వాత భూమికి తిరిగి వస్తుంది అయినా అది విసిరిన వేగాన్ని కనుగొనండి అన్నాడు జీ ఈక్వల్ టు టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అన్నాడు సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బాల్ కానీ రాయి కానీ అది సటెన్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళి ఇక్కడ నుండి మళ్ళీ డ్రాప్ అయిపోతుంది కదండి ఏదైనా ఎందుకంటే భూమికి ఆకర్షించే గుణం ఉంది కనుక అది ఏదో ఒక స్టేజ్లో పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందికి వెళ్తుంది సో ఇక్కడ మ్యాక్సిమం లెంత్కి అంటే మ్యాక్సిమం హైట్కి రాగానే ఇక్కడ స్పీడ్ ఏమవుతుంది అండి అప్పుడు జీరో అవుతుంది అక్కడ నుండే కదా ఫాల్ డౌన్ అయ్యేది సో ఇక్కడ గరిష్ట ఎత్తులో వేగం గరిష్ట ఎత్తులో వేగం గరిష్ట ఎత్తులో వేగం ఏమవుతుంది అండి అది వి ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది మరి ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో వే విసిరేసినప్పుడు మనకి యూ యూ అనేది ఉంటుంది కదా స్పీడ్ ఆ యూ అనేది మనకి తెలియదు ఓకేనా సో కానీ ఇక్కడ మనకి జీ అనేది మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే దాంతోపాటు టైం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని సెకండ్ల తర్వాత గరిష్ట ఎత్తుకు చేరుకోవడానికి పట్టే సమయం ఎంత అండి పన్నెండు సెకండ్ల తర్వాత పన్నెండు సెకండ్ల తర్వాత అంటే ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి పట్టిన సమయం పన్నెండు సెకండ్లు ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమైతుంది మొత్తం టైం అనేది అంటే ఈ నుండి ఇడికి మళ్ళీ ఈ నుండి ఇడికి రావడానికి గల టైం ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ సో అప్పుడు హాఫ్ ఆఫ్ ది టైం ఏమైతుంది అండి ట్వెల్వ్ బై టూవే కదా అంటే సిక్స్ సెకండ్స్ అంటే గరిష్ట ఎత్తుకు చేరుకోవడానికి సమయం పోయేటప్పుడు సిక్స్ సెకండ్స్ వచ్చేటప్పుడు ఒక సిక్స్ సెకండ్స్ టైం ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఏమేమి వచ్చింది టీ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి గ్రావిటీ గ్రావిటీ అనేది ఇక్కడ మనకి టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఇచ్చాడు కానీ ఇక్కడ మనకి ఇది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంది కనుక ఎందుకంటే మొదటగా ఫస్ట్ రాయ్ అనేది పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది కదా సో గ్రావిటీ అనేది కిందికి లాగడానికి కానీ మనకి పోయేటప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మైనస్లో ఉంటుంది సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అంటే మైనస్ టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ఐటమ్ ఏంటిదండి యూ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ అనేది మనం చేయాలి సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఏంటంటే వి ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటి చలన సమీకరణాల్లో ఈ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది మీరు గమనించాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి అది వి స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టూ ఏఎస్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ యూ ప్లస్ ఏటి ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ యూటి ప్లస్ ఆఫ్ ఏటి
u and the manam find out jelly. A is equal to nothing but minus g and the current minus 10 t is equal to 60. So that equal to e equal to m i to u equal to 60 velocity k into the meter per second. Okay, na? so aim le dandi kar vado a rain pi ki sir esi kindi ko chena motton time ichcha do 12 seconds hai na apur. So apur mane ka half of the time hai final jale. Because six seconds hoste. Okay na. So ikar mane ki bo a rain pi ki esi ta apur a gravity ani the opposite lana unta dega da. So andi ke mane minus ten ga consider chesa. Next question jo da. A boy standing at the top of a 20 meter height tower drops a stone. Assuming g equal to 10 meter per second square, the velocity with which the stone hit the ground is very easy question. I mean, that if we meter la ettu na tower pi bhagon lo nila badi na oka balu danta, oka balu do, oka rai ni pada ves tado. Aite a rai boomi ni taaki na vega menta. So very easy, simple ga inta kundla na change manavidi. So, here the height and the chart and the tower is height h is equal 20 meters. Here is the height of the tower. Here is the height of the tower. Here is the height of the tower. Here is the height of g equal to 10 meters per second. Here is the height of the tower. Here is the height of the tower. Here is the height of the tower. Okay. So, here is the height of the tower. Here is the height of the tower. u equal to 0. ओके ना इकड़ा तू दी वेग अमांटे एंटे इन्हीं से फाइनल स्पीड वी सो माने लगावाल सिंदे एंटे दी इकड़ा ताके टाइम की इकड़ा ताके टाइम की स्पीड यंता आने दी वड़ा डिगर अंदर इन सो दिन के वेरी इजी फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू टू जी हेच टू जी हेच सो इकड़ा मेरे इक्वेशन जो इस नाट लेते मना कि v square minus u square equal to a s आने दिखान पिस्ता हूँ s आने दे displacement a आने दे acceleration इकड़ा जोड़ने दे g आने दे gravity equal to acceleration आने टे h आने दे equal to displacement meter ऐगा सो आधे formula इन द कंटे विड पाइन उन्हें इसे रेस्टा हूँ ना रखने का सो v square इकड़ा minus u square एक कड़ा आंतर आने zero two g इंता ten h इंता a twenty so v square is equal to 20 into 240, 400. So v is equal to m i to the 20 meter per second. Okay, na? 20 meter per second. So just charana sami karana ne mano ividanga share dan jari. Ante. Next question juda. If an if an agent does a work w in time t, then the power is given by. Okay, agent w panini. W पन्ने T समय उन लोग जैसे शक्ति यंता इफ बढ़ तुन्ही है ना डर सो शक्ति अंटे पावर पावर इज़ इक्वल टू मानांदर की दिल सिंदे फॉर्मूले एंटे दंडे पावर इज़ इक्वल टू पानी बाय कालमो आधे का था अंटे वाले यंता पानी जैसे आड़े यंता प्रमाण अ टाइम लो जैसे आड़ा नहीं देगा था इपुने सपोज अंते का तो ना एक शिक्त अंते, सो मेरो वो का सिक्स मीटर्स वो पाने ने टू अवर्स लो जैसे रान कोण मेरो का कैपेसिटी अंता थ्री मीटर्स पर अवर, अंते का तो मन के शिक्ती, सो पावर इज़ इक्वल पानी बाय कार, दैट इक्वल टू डब्ल्यू बाय टी, ओके ना, सो राइट इधी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, द एंगल बिटव पतनकोनम किरणमु मरियु परावर्तनन चेंदिन किरणाल मध्य कोनम एनबे डिग्री लैन अपडु पतनकोनम विलुव एन्ता उत्तुन्दिल सो इदि मनकी कांती अने टापिक लो मनं क्लियर कर आसकुनम चूडन डोक सरे नोट्स लो पतनकोनमु is equal to condition अन्नाटी अब दिन में ना ना वो कदाचित रसूरन किरण आलगाने लाइट गाने इकड़ा इतना ही तो पढ़ तुम दो ये एंगल रिफ्लेक्टेड अंटे मानो इकड़ा उन्ना मंडे इकड़ा टार्च लाइट वाले को बस सूर्य डाउन दे इकड़ा नॉन इकड़ा बड़े एंगल इकड़ा नॉन इकड़ के बड़े एंगल हो रेंडो गुड़ा समान अंगा � I plus V equal to N degrees अनाड, E I T degrees अनाड. So, I is equal to V गदा. So, that is equal to 2I रास कोच्छु. 2I is equal to E I T. I equal to 40. 
ఓకేనా సో పతన కోణం అనేది ఫార్టీ అవుతుంది ప్రతిబింబ కోణం అనేది కూడా ఫార్టీనే అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం రైట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ హండ్రెడ్ కేజీ ఈజ్ యాక్సిలరేటెడ్ యూనిఫార్మ్లీ ఫ్రమ్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ టు ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇన్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎక్సెప్టెడ్ టు ద ఎక్సెప్టెడ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఏమన్నాడు హండ్రెడ్ కేజీ ద్రవ్యరాశి ఉన్న వస్తువు ఐదు సెకండ్లలో ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగం నుండి ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో ఏకరీతి వేగంతో కదలబడతా ఉంది వస్తువుపై ప్రయోగించే శక్తి యొక్క పరిమాణాన్ని కనుగొనండి అన్నాడు ఓకేనా ఫైన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ కొన్నిసార్లు మీకు ఈ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో మెయిన్గా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే తెలుగు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది చాలా దారుణంగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ప్రయోగించే శక్తి పరిమాణం అనగానే మనం శక్తి అని అనుకుంటాం కానీ ఆ శక్తి పరిమాణము ప్రయోగించే శక్తి పరిమాణం అంటే బలము అని అర్థం ఇక్కడ సో అందుకే ఈ ఫిజిక్స్లో మాత్రం మీకు అర్థం కానట్లయితే ఆ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్లో ఒకటే వర్డ్ ఉంటుంది ఫోర్స్ అయితే ఫోర్సే ఉంటుంది పవర్ అయితే పవరే ఉంటుంది ప్రెషర్ అయితే ప్రెషరే ఉంటా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమన్నాడండి ద్రవ్యరాశి ఇవ్వడం జరిగింది ఏమిచ్చాడు ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ కేజీస్ నెక్స్ట్ టైం అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కదా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు యూ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇనిషియల్ స్పీడ్ అదే కదా యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఫైనల్ స్పీడ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఫోర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఫోర్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏంటిదంటే జనరల్గా తెలుసు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ సో మరి ఇక్కడ మనకు అన్నీ ఉన్నాయి మాస్ ఉంది కానీ యాక్సిలరేషన్ అనేది లేదు కానీ ఈ యాక్సిలరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే మనకి చలన సమీకరణాలు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటి సో వీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ యూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ప్లస్ ఏ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వరణానికి ఫామ్ యూనిట్స్ ఏంటి టూ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్గా సో ఇది వచ్చింది సో మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి ఓన్లీ ఫోర్సే కనుక ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ మార్క్స్ ఎంత హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి ఇది న్యూటన్ టూ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఓకేనా సో ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ది కెనటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ ఎమ్ మూవింగ్ విత్ ఏ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ జాల్స్ వాట్ విల్ బీ ఇట్స్ కెనటిక్ ఎనర్జీ వెన్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఈజ్ డబల్డ్ సో వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్ ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వేగంతో కదిలే ద్రవ్యరాశి ఎమ్ ఎమ్ వస్తువు యొక్క గతిశక్తి ట్వంటీ ఫైవ్ జౌల్స్ అయినా దాని వేగం రెట్టింపు అయినప్పుడు దాని గతిశక్తి ఎంత అవుతుంది అని అడగడం జరిగింది సో ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఈజీగా చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ మీటర్ పర్ వేగం సార్ అంటే వేగం అనేది ఇక్కడ ఎంత అయింది ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ద్రవ్యరాశి ఇచ్చాడు అంటే మాస్ అనేది ఎమ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది అయితే కైనటిక్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ జాల్స్ అయిందంటే అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎంవి స్క్వైర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ జాల్స్ సో ఇది మనకు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు సో మనకి ఎం వస్తువు అంటే వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎం అని మాత్రం ఇచ్చాడు సో మనం ఫస్ట్ ఆ ఎం అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సో కైన్ కైనటిక్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ ట్వంటీ ఫైవ్ జోల్స్ ఇచ్చాడు సో ఆఫ్ ఎం అంటే ఎంఏ వి స్క్వేర్ అంటే ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ దట్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ క్యాన్సల్ ఎం ఈక్వల్ టు టూ కేజీస్ ఇటు వరకు మనకు వచ్చింది ఎం మన నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే దాని వేగం రెట్టింపు అయినప్పుడు జనరల్గా వేగం ఎంత ఫైవ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ రెట్టింపు అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఇంటూ టూ కదా టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ సో ఇప్పుడు క్యానటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అన్నాడు హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఎం అంటే ఎంత మనకు ఆల్రెడీ టూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం వి స్క్వేర్ అంటే టెన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ టూ కు టూ క్యాన్సల్ హండ్రెడ్ క్యానటిక్ ఎనర్జీకి యూనిట్స్ ఏంటి జావల్స్ ఓకేనా సో ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉంటారు
ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఏకరీతి వేగంతో కదులుతున్న వస్తువు వన్ ట్వంటీ జౌల్స్ యొక్క గతిశక్తిని కలిగి ఉంది వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి కనుగొనమన్నాడు సో ఇక్కడ వెరీ ఈజీగా ఇచ్చాడు అండి క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అండి నేను చాలా పేపర్ చూసి అసలు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉన్నాడని చూసి ఇవి చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు మనకి మాస్ మనకి వెలాసిటీ అనేది కూడా జరిగింది సో వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చాడు అండ్ అదేవిధంగా మనకి గతిశక్తి అంటే కైనటిక్ ఎనర్జీ ఇచ్చాడు వన్ ట్వంటీ జాల్స్ జస్ట్ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నది మాస్ సో కైనటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటంటే మనందరికీ తెలిసిందే ఆఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎం అంటేనే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వి స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ ట్వంటీ కదా సో ఇక్కడ ఏమైంది టూ వన్ సా టూ ఎయిట్ సా ఫోర్ టూ సా ఫోర్ థర్టీ టూ వన్ సా టూ ఫిఫ్టీన్ సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఏంటండి కేజీస్ అంతే కదా ద్రవ్యరాశికి యూనిట్స్ ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి చూద్దాం అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మాస్ ట్వెల్వ్ కేజీ ఈజ్ ఎట్ సర్టన్ హైట్ అబౌ ద గ్రౌండ్ అబౌ ద గ్రౌండ్ ఇఫ్ ద పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ జౌల్స్ ఫైండ్ ద హైట్ ఎట్ విచ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద గ్రౌండ్ జీ ఈక్వల్ టు ఇవ్వడం జరిగింది టెన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ పన్నెండు కిలోల ద్రవ్యరాశి వస్తువు పన్నెండు కిలోల ద్రవ్యరాశి కలిగిన వస్తువు కలిగిన వస్తువు భూమికి కొంత ఎత్తులో ఉంటుంది వస్తువు యొక్క స్థితిజ శక్తి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ జౌల్స్ అయితే భూమికి సంబంధించి వస్తువు ఉన్న ఎత్తును కనుగొనండి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్థితిశక్తి మరియు గతిశక్తి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ షిఫ్ట్స్లలో కనిపించే క్వశ్చన్ సో మనందరికీ తెలుసు ఎత్తు ఇచ్చి మనకు వెలాసిటీ అంటే వేగం ఇచ్చినప్పుడు మనకి స్థితిశక్తి అన్నప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం జిహెచ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమి ఇచ్చాడు అండి ఇక్కడ ఫోర్ ఎయిటీ జౌల్స్ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిది అండి ట్వెల్వ్ కేజీస్ జి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ హైట్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేయమన్నారు ఈ జీరోకి ఈ జీరో క్యాన్సల్ పన్నెండు ఒకట్ల నాలుగు సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫోర్ మీటర్స్ అండి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ మీటర్స్ సో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ చూసి మనం రిమైనింగ్ ది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం ద వాల్యూ ఆఫ్ హెచ్ వాజ్ జీరో హెచ్ అంటే హైట్ when the rocket hit the ground how many seconds after the rocket was launched did hit the ground em annadante rocket bhoomi ni taakina appudu h will was zero obviously rocket bhoomi ni unnadante height anedi zero rocket prayoginchina enni second la tarvata adi bhoomi ni taakindi annapudu deeniki oka particular formula untundi idi eppadiki gurtu pettukodaniki pray gurti i mean gurtu pettukondi రాకెట్ ప్రయోగించినప్పుడు లేదా రాకెట్ ప్రయాణించినప్పుడు రాకెట్ ప్రయాణించినప్పుడు భూమిపై నుండి రాకెట్ యొక్క ఎత్తుని భూమిపై నుండి రాకెట్ ఎంత ఎత్తులో ఉంది అనే ఎత్తును నిర్ణయించే సూత్రం ఏంటి అంటే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ నైన్ టీ మైనస్ సెవెన్ టీ స్క్వేర్ అంటే రాకెట్ ప్రయాణించినప్పుడు భూమిపై నుండి రాకెట్ యొక్క ఎత్తును నిర్ణయించే సూత్రం ఇదండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా స్ట్రాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకోండి హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ నైన్ టీ మైనస్ సెవెన్ టీ స్క్వేర్ ఓకేనా సో ఇక్కడ హెచ్ విలువ అనేది మనకు ఆల్రెడీ జీరో ఇచ్చాడు సో జీరో ఈక్వల్ టు వన్ వన్ నైన్ టీ మైనస్ సెవెన్ టీ స్క్వేర్ సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా చేయొచ్చు అండి సెవెన్ తోటి చేయొచ్చా సెవెన్ వన్ సా సెవెన్ 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 సా రైట్ వెరీ ఈజీగా చేయొచ్చు సెవెన్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ నైన్ టీ అండ్ టీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమైతుంది సెవెన్ వన్ సా సెవెన్ 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 సా అంతేనా టీ సో ఈ టీకి ఈ స్క్వేర్కి క్యాన్సిల్ పోతే మిగిలిన టీ ఏం మిగిలిందండి సెవెంటీన్ సెకండ్స్ అంటే రాకెట్ ప్రయోగించిన పదిహేడు సెకండ్ల తర్వాత ఆ రాకెట్ అనేది సటన్ హైట్కి వెళ్ళి మళ్ళీ రివర్స్లో భూమిని తాకింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ వన్ నైన్ టీ మైనస్ సెవెన్ టీ స్క్వేర్ ఓకేనా సో ఇది ఈరోజు క్లాస్ మనం రిమైనింగ్ క్లాస్ మనం నెక్స్ట్ డే చూద్దాం అండ్ ఖచ్చితంగా వీడియోని షేర్ చేయండి చూస్తేనే కొద్దిగా నాకు కూడా చెప్పడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటా ఉంటుంది కనుక ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక ఈ వన్ ఫిఫ్టీ క్లాసెస్ ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్లీగా డెఫినెట్లీ డెఫినెట్లీ మీరు అనుకున్న దానికంటే మంచి రిజల్ట్ అనేది అచీవ్ చేస్తారు ఓకేనా సో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక పీడిఎఫ్ అయితే తీసుకోండి అండ్ జూలై ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్